Hi there, it's English with Peter. Oh my god! Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале English with Peter, где с помощью огромнейшего числа видеоотрывков из фильмов, песен, сериалов, шоу и прочего, я помогаю вам изучать английский язык, пополнять свой словарный запас и тренировать понимание английской речи на слух. До конца этого года осталось совсем немножко времени, буквально одна неделя, но я планирую еще выпустить пару-тройку видео. А вот и первое из них. Сегодня будет супер крутой и насыщенный урок, потому что сегодня мы познакомимся с вами с целыми 14 супер крутыми разговорными фразами в английском языке. И поможет нам в этом сериал Suits – форс-мажоры. Итак, а вот и список фраз, которые мы сегодня разберем. Вы узнаете, что означают следующие слова, фразы и выражения. To sweep off, to pawn off, save your breath, smoking gun, shenanigans, straight as an arrow, I don't give a rat's ass, yield fruit, а также отдельное слово yield. Stand up for, on the line, it turns out, to have the balls, stick it out. Ну и наконец фраза make it up to you. Ну что, не будем откладывать дела в долгий ящик, поехали разбирать примеры, работы много. Первый пример из сериала Suits. Jessica says, you're gonna sweep me off my feet. I'll do my best, Mr. Dockery. Jessica says, you're gonna sweep me off my feet. I'll do my best, Mr. Dockery. Джессика сказала, что вы произведете на меня сногсшибательное впечатление. Я приложу максимум усилий, отвечает Харри. Jessica says, you're gonna sweep me off my feet. I'll do my best, Mr. Dockery. Разберем с вами фразу sweep off. А вообще отдельно глагол sweep, а точнее одно из его значений, это подметать. Но в данном случае фраза глагол sweep off переводится как производить сногсшибательное впечатление. Охмурить, очаровать, сразить. На повал. Вот вам еще один примерчик с фразы sweep off из сериала Two and a Half Men. You came here to tell me that you dumped your girlfriend, sweep me off my feet, and the two of us would what sail off into the sunset together? You came here to tell me that you dumped your girlfriend, sweep me off my feet, and the two of us would what sail off into the sunset together? Милакунис говорит: ты пришел сюда, чтобы сказать мне, что ты бросил свою девушку, хочешь охмурить меня, и типа хочешь сказать, что мы вдвоем такие должны уплыть за горизонт в закат, как это происходит в романтических фильмах. You came here to tell me that you dumped your girlfriend, sweep me off my feet, and the two of us would what sail off into the sunset together? А мы идем дальше. Следующий отрывок из форс-мажоров. I'm not an idiot. Don't treat me like one. You pawned off the case. Я не идиотка, Харви. Не обращайся со мной как с идиоткой. Ты спихнул дело. Ну, то есть переложил дело на кого-то другого. I'm not an idiot. Don't treat me like one. You pawned off the case. Отличный фразовый глагол to pawn off. Переводится он как скинуть на кого-то нежелаемое дело, какую-то работу, избавиться от чего-то ненужного. Ну, например, избавиться от часов, сбагрить эти часы. Ну или вот как в этом примере из сериала Mike and Molly. So, what's the deal? You bought a couple of ostriches, and now you're trying to pawn them off on me? Итак, в чем дело-то? Ты купил несколько страусов и теперь пытаешься сбагрить их на меня? So, what's the deal? You bought a couple of ostriches, and now you're trying to pawn them off on me? А мы идем дальше. Очередной эпизод из сериала Suits. You can save your breath. There's no way I'm testifying at the hearing tomorrow. You can save your breath. There is no way I'm testifying at hearing tomorrow. Даже не старайтесь. Не тратьте время попусту. Я ни за что не буду давать показания на слушание завтра. You can save your breath. There's no way I'm testifying at the hearing tomorrow. Отличное выражение to save your breath. Дословно, сберечь дыхание. Или по-нормальному, не перетруждать себя, поберечь силы, не спорить понапрасну. Потому что ничего уже не способно изменить ситуацию или изменить отношения или решения вашего оппонента-собеседника. Вот вам еще один пример из сериала Two and a Half Men. Sweetie, save your breath because I'm way too toasted to remember a lot of names. Хорошая моя, не стоит так утруждаться, потому что я слишком укурена, чтобы запомнить так много имен. Очень интересное разговорное выражение фразы to be toasted. Напиться или накуриться. Но мы продолжаем и идем дальше. Следующая крутая разговорная фраза и очередной отрывок из сериала Suits. Форс-мажоры. I don't. Look, I could tell you that I've got the cancel checks or the wire transfer or whatever smoking gun that exists. 
I don't. Послушайте, я мог бы сказать, что у меня есть аннулированные чеки, или денежные переводы, или другие реальные улики, но у меня их нет. Look, I can tell you that I've got the canceled checks or the wire transfer or whatever smoking gun that exists. I don't. Супер крутая фраза smoking gun. Дословно дымящее оружие или ружье. Или, как это переводится по-нормальному, какие-то реальные улики, доказательства или неопровержимые факты. Ну, то есть, если дуло у огнестрельного оружия дымится, это однозначно говорит о том, что из него недавно стреляли. Это является неопровержимым фактом. Вот вам пример из сериала Майк и Молли. Диалог Молли и ее свекрови. Where's Mike? Why would you think he was here? Where is Mike? Why would you think he was here? Где Майк? А с чего ты взяла, что он будет здесь? Where's Mike? Why would you think he was here? И потом Молли продолжает. Well, his car is in the driveway, his shoes are by the door, and you're holding a big corner piece of lasagna. That's pretty much the smoking gun right there. Well, his car is in the driveway, his shoes are by the door, and you're holding a big corner piece of lasagna. That's pretty much the smoking gun right there. No, его машина у входа, его шлепки у двери, и ты держишь в руках большой угловой кусок лазаньи. Вот против этого доказательства никуда не попрешь. Well, his car is in the driveway, his shoes are by the door, and you're holding a big corner piece of lasagna. That's pretty much the smoking gun right there. А мы идем дальше, следующий отрывок из форс-мажора. But Harvey, no more shenanigans. Do you do one more thing that isn't straight as an arrow? And instead of covering your ass, I will put you in front of the bar myself. But Harvey, no more shenanigans. You do one more thing that isn't straight as an arrow. And instead of covering your ass, I will put you in front of the bar myself. Harvey, больше никаких махинаций. Если ты опять сделаешь что-то нечестное, то есть не такое прямое, как стрела, вместо того, чтобы покрывать тебя, я сама заставлю тебя отвечать перед советом директоров. But Harvey, no more shenanigans. Do you do one more thing that isn't straight as an arrow? And instead of covering your ass, I will put you in front of the bar myself. Супер крутые слова и выражения. Начнем со слова shenanigans. Переводится оно как какие-то махинации, шалости, проделки, обманы, выкрутасы. Вот вам пример из теории Большого Взрыва. Радж говорит. Well, let's not talk about him or whatever shenanigans he may or may not be up to. Let's talk about him. Well, let's not talk about him or whatever shenanigans he may or may not be up to. Let's talk about you. Давай лучше не будем о нем говорить. Или о том, какие штучки-дрючки он там затевает. Давай лучше о тебе поговорим. Well, let's not talk about him or whatever shenanigans he may or may not be up to. Let's talk about you. А теперь давайте разберем фразу straight as an arrow. Дословный перевод прямой или прямая как стрела. Но означает эта фраза быть максимально честным и правдивым, откровенным, не скрывать ничего. Я глубоко уверен, что у нас в русском языке существует такое же крылатое выражение, имеющее в своем значении честный, порядочный человек, не скрывающий ничего. Но честно сказать, что сходу мне не удалось вспомнить подобное выражение. Может быть у вас есть какие-то варианты? Буду ждать их в комментариях внизу. А в качестве примера вот к этой фразе straight as An arrow. Возьмем отрезок из фильма The Shawshank Redemption Побега Шаушанка. Помните, главный герой фильма Энди Дюфрейн, будучи заключенным в тюрьме, проворачивает финансовую аферу, позволяющую ему сбежать и иметь на счету достаточную сумму. Но вот что он говорит своему другу Реду. You know, the funny thing is, on the outside, I was an honest man, straight as an arrow. I had to come to prison to be a crook. Ты знаешь, забавная штука, а ведь на свободе я был честным человеком. Порядочнее некуда. Но чтобы стать мошенником, я был вынужден отсидеть срок в тюрьме. То есть как бы наоборот, люди обычно мошенники идут в тюрьму, там исправляются, а он наоборот был хорошим человеком, пришел в тюрьму и стал плохим человеком. You know, the funny thing is, on the outside, I was an honest man, straight as an arrow. I had to come to prison to be a crook. Отличное, кстати, слово crook. Мошенник. А мы идем с вами дальше. Следующий отрывок из сериала Suits. Please. You don't give a rat's ass about his employee's right to privacy. Sorry, that's actually unfair to rat's asses. Please, they don't give a rat's ass about his employee's right to privacy. Sorry, that actually unfair to rat's asses. Я вас умоляю, им вообще в принципе плевать на права сотрудников. Права им так же важны, как и крысиные задницы. Прошу прощения, если я проявил неуважение к крысам. Please. You don't give a rat's ass about his employee's right to privacy. Sorry, that's actually unfair to rat's asses. 
Отличное разговорное выражение I don't give a rat's ass. Переводится оно как Да мне вообще плевать, фиолетово, без разницы, пофигу. Честно признать, понятия не имею, что есть общего у фразы плевать и rat's ass, крысиных задниц. Так или иначе, вы смело можете заменить данную фразу на кучу других вариантов. Благо, в английском языке их предостаточно. I don't give a rat's ass. I don't give a damn. I don't give a shit. I don't care. А что касается фразы I don't give a rat's ass, давайте рассмотрим пример из первой части фильма Эйс Вентура с неподражаемым Джем Керри. That's a lovely dog you have there, sir. Do you mind if I pet him? I don't give a rat's ass. Alrighty then. Что за прекрасная саботушка у вас тут, сэр? Не против, если я поглажу ее? Да мне вообще плевать, отвечает сосед. Ну да ладненько, отвечает Эйс. Ну а мы двигаемся дальше. Очередной эпизод из сериала Suits форс-мажоры. Харви Спектр говорит. How likely would it be that this investigation yielded any fruit? How likely would it be that this investigation yielded any fruit? Каковы шансы того, что это расследование какие-то плоды даст? How likely would it be that this investigation yielded any fruit? Отличное словечко yield. Вообще как глагол yield, то есть его основное значение. Звучит как приносить плоды, давать какие-то результаты. Ну, например, как в нашем примере yield fruit. Но иногда yield может переводиться как сдавать или отступать. Ну, например, какой там жестоком... Отрывки из фильма Казино Рояль. Ну и разумеется, уже ситуация не столько в мгновенной агонии, сколько в осознании того, если вы вовремя не сломаетесь, то все ваше мужское естество погибнет прежде вас. А мы двигаемся дальше. Ну супер, очень крутой, очень насыщенный монолог Харви Спектра. Сначала посмотрим весь отрезок целиком, потом я разобью его на три части и рассмотрим кучу разных примеров. Кусочек номер один. I put my ass on the line for you. Заступиться за тебя? Да я своей задницей ради тебя рискую. Stand up for you, I put my ass on the line for you. Кусочек номер два. But it turns out you may have had the balls to get this job. But it turns out you may have had the balls to get this job. Ну, как оказалось, у тебя вроде хватило храбрости получить эту работу. But it turns out you may have had the balls to get this job. И кусочек номер три. But you don't have the courage to stick it out when it gets tough. That's... But you don't have the courage to stick it out when it gets tough. Но у тебя не хватает мужества продержаться до конца, когда становится особенно тяжко. Итак, давайте еще разок послушаем этот монолог и разберем множество других примеров с входящими в него фразами. Итак, первая фраза stand up for you. Stand up for you. Вообще, stand up for переводится как вступиться за кого-то, заступиться. Ну или заступиться за себя любимого. Вот вам пример из сериала Теория Большого Взрыва. Today, let's all follow in that brave woman's footsteps and stand up for ourselves. Так давайте же сегодня пойдем по стопам этой храброй женщины и заступимся за себя, говорит отчаянный Шелдон. Следующая крутая фраза on the line. I put my ass on the line for you. Вообще on the line переводится как ставить под угрозу, подвергать опасности, быть в затрудительном положении. Вот вам пример из фильма на гребне волны. Point break. Don't let me down, cause my ass is on the line in this. Don't let me down, cause my ass is on the line in this. Не подведи меня, иначе моя задница пострадает. Don't let me down, cause my ass is on the line in this. Следующая очень крутая фраза It turns out, But it turns out you may... Переводится она как Как оказалось, как оказывается, как окажется В одном из моих предыдущих видео уроков Мы уже разбирали с вами данную фразу It turns out Это был разговор на английский часть 5 Если вы до сих пор не видели этот видео урок Ссылочку я оставлю внизу в описании к этому видео А вот вам пример из того видео урока All of a sudden the phone starts to ring And it turns out it's my mother
All of a sudden, the phone starts to ring, and it turns out it's my mother. Внезапно телефон начинает звонить, и как оказывается, это моя мама, говорит Чендер. All of a sudden, the phone starts to ring, and it turns out it's my mother. А еще одной супер крутой фразой из монолога Харви Спектра была фраза to have the balls. So you may have had the balls. To have the balls дословно переводится как иметь, пардон за мой французский, яйца. То есть быть достаточно храбрым, полным мужеств и отваги для того, чтобы что-то сделать или сказать. Вот вам три примерчика с этой фразой из сериала Mike and Molly. Пример номер раз. I didn't have the balls to say, I'm here, I cut hair, get used to it. I didn't have the balls to say, I'm here, I cut hair, get used to it. Тогда у меня просто смелости не хватило сказать. Вот он я, я люблю стричь, и вам придется смириться с этим. I didn't have the balls to say, I'm here, I cut hair, get used to it. Пример номер два. I did not start this chain of events, nor did I have the balls to stop it. I didn't start this chain of events. Nor did I have the balls to stop it. Не я начал эту цепь событий. Как, собственно, у меня кишка тонка, я остановить их. I did not start this chain of events. Nor did I have the balls to stop it. Ну и пример номер три. I'm your mother-in-law. You don't have the balls to arrest me. I'm your mother-in-law. You don't have the balls to arrest me. Я свекровь твоя. Да у тебя духу не хватит, чтобы арестовать меня. I'm your mother-in-law. You don't have the balls to arrest me. Ну и заключительная, супер крутая фраза из того мега диалога Харви Спектра To stick it out. To stick it out. Like... Вообще фразовый глагол stick it out переводится как справляться с чем-то до конца. Выносить что-то до конца, переносить что-то до конца. Терпеть кого-то или что-то и все равно ключевое значение здесь имеет до конца. То есть стик как бы приклеивается прямо к этому до талого до конца. Вот вам пример из друзей. Сокрушенная ненавистная работа Рэйчел говорит. Oh God, I hate my job. I hate it. I know, honey. I'm sorry. I wanna quit. But then I think I should stick it out. О боже, я ненавижу свою работу. Я просто ненавижу. Я знаю, дорогая моя. Прости, говорит Моника. Я хочу уволиться, но потом я думаю, что я должна терпеть и работать дальше. Oh God, I hate my job. I hate it. I hate my job. I hate it. Oh no, honey. I'm sorry. Oh, I wanna quit. But then I think I should stick it out. Ну и наконец, завершающий эпизод на сегодня из сериала Форс Мажоры. Look, let me make it up to you. Oh, you, you wanna make it up to me? Give me my key back. Look, let me make it up to you. Oh, you wanna make it up to me? Give me my key back. Послушай, позволь мне загладить свою вину. Oh, ты вину свою решил загладить? Отдавай мне мои ключи обратно. Look, let me make it up to you. Oh, you, you wanna make it up to me? Give me my key back. Супер-пупер популярная фраза make it up to you. Очень часто она используется. Прям сказать, что очень это ничего не сказать. Переводится она как загладить свою вину, искупить свою вину, то есть исправить ситуацию. Давайте рассмотрим пару примеров, и первый из них будет из сериала According to Jim. Look, how can I make it up to you? Послушай, как я могу загладить свою вину? А еще один пример и заключительный на сегодня, наконец-то, будет из сериала How I Met Your Mother. Как я встретил вашу маму. Тед говорит. I'm sorry, I'm sorry, okay? Look, if there is anything I can do to make it up to you, just tell me. I, I'll, I'll do it. Ну прости, прости. Слушай, если я хоть как-то могу загладить свою вину, ты только скажи, я сделаю это. I'm sorry, I'm sorry, okay? I, look, if there's anything I can do to make it up to you, just... Tell me, I'll, I'll do it. Ну что, друзья, вот таким вот супер насыщенным получился сегодняшний видеоурок. Мне просто не терпелось поделиться с вами этими супер крутыми разговорными фразами. Я даже сегодня для этого в 5 часов утра встал. Надеюсь, вы также воодушевлены, заряжены и мотивированы, как и я сейчас. И чтобы ничего не забыть, давайте пробежимся по основным словам и фразам, которые мы сегодня изучили. To sweep off, to pawn off, save your breath, smoking gun, shenanigans, Straight as an arrow, I don't give a rat's ass, yield fruit, а также отдельное слово yield. Stand up for, on the line, it turns out, to have the balls, stick it out. Ну и наконец фраза make it up to you. Ну а на сегодня все, друзья мои. Помните, английский язык можно и нужно изучать в интересной и увлекательной форме. И при этом не менее эффективно с помощью живого и реального материала. Я благодарю за просмотр вас, а мы увидимся уже скоро. Stay tuned, guys. See you later. Goodbye. Goodbye, pal.